Yeah, ma'am. Uh, Sneha says, Madam, I am a transgender and I am preparing for civil service examination. I need your blessings, Akka. Certainly. Thank you. I mean, I appreciate your spirit and uh, want you to become a model to, you know, many of uh, the transgender people who are like you and uh, Telangana government and myself will be fully supportive of you. Ma'am, Deepak ma Gundu asks you, uh, should... Rafna, ma'am. Yeah, we'll take this, then we'll take this. Yeah. Uh, Deepak Gundu asks you, should transgender troops to be allowed in to serve in the military? I believe so, because uh, we have seen in the medieval era in across the world history, uh, transgender people have served very serious as a, a warrior uh, force in most of the countries. But later on, after the British rule, etc., the colonial, uh, I think, uh, regime did not support that. But I believe we should work for it and Indian government should start taking transgender people also into military. Yeah, ma'am, there is one question from... Yeah, 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 we will take it from her, yeah. Good afternoon, ma'am. Nice to meet you. Uh, ma'am, as a sports person, I would like to ask about the development of sports in Nizamabad. Like, we don't have separate stadium and separate ground for us to play. We have this collector ground, but uh, we don't, we don't, we won't get the sufficient time and sufficient uh, equipment to play, ma'am. Can we expect any development? Definitely. Very true, Amma. Already collector ground ni separate ga only sports kiddamu ankunnang ka ni kudar ledu because collectorate is not shifted yet. After that, it will be handed over one. Two, various colleges have grounds where we again try to connect but it is not done full-fledged. One stadium is available in Nagaram which not many people are using. So, we urgently need one more stadium because we did not get enough land. We could not open one more in Mubarak Nagar. We had some six acres. We could not take it up, but I promise you, we will come up with one more mini stadium in Nizamabad and one more mini stadium is already coming up in the Telangana University Dichpalli also. Thank you. Yeah ma'am, this is like, uh, Satish Verma asks you, Akka Jabardast or Extra Jabardast, what's your favourite? Chulla bane na vrendu, nenu cash ane program zoostha summa anchor da prapudu, ma kodukku vedutthadu, ivaite chulla edu. Equa Netflix used the Game of Thrones Atlantis used the game of Thrones Atlantis. And Shobhan Gaud asked you, Akka Nakali Gulf agent lam mida ukku padam mopalani na vignyapti. Certainly, in the answer jaysa nu, we will start it from Nizamabad and today itself there is a complaint. I hope the action will be very soon from the police department. Samiksha asked you, as a nation, are we the next generation doomed to breathe polluted air? What can Telangana government do to enforce pollution reduce reduction and what will be the policy? Uh, thank you, Samiksha. Samiksha, thank you so much. Uh, I don't think we will be breathing polluted air and as Asians, you, your concern I can understand. But uh, all our governments are already working together, especially Telangana government. We have invested heavily, like almost about 2500 crores in Haritaharam program and we have fairly been successful working towards it. And when we bring in new industries also, we are requesting them time and again to be less po as less pollutant as possible. So, uh, from Telangana, we are doing our bit. Either it could be from Mission Kakatiya recharging the aquifers. It could be from Haritaharam trying to grow more and more greener space. We are doing our bit and we hope the whole of the country and Asia also does their bit. Ma'am, Ravichandra asks you, uh, Gandhi or Ambedkar, we have recently heard in a conference that Asad Oasi like Sambedkar more. What about you, Kavita Garu? This is from Shashita Rengna Ganti. Dono bade personality hai. But I would say, Ambedkar ji ka jo philosophy ta, equality ka, that should be achieved through Gandhian policies and Gandhian methods of Satyagraha, then only we will be successful. Ma'am, this uh, Mohan Reddy asks, CBN wants Andhra people to have more children. What do you say, Akka? I can only pray for people of Andhra Pradesh. It lanti leader lunte mundu guals na rashtran kaste ena kyalta di. Vastavan ki Telangana lo ena Andhra Pradesh lo ena Bharat Desh mottan lo ena. Janaba peru tun dapte tagadan ledu. Chandrababu Naidu garu mana janaba tagu tun di anje pi tapul lekal zoo pichi ekku mandi pilal ni ganan anje pi iran murtsar li madhe speech lo jepper. I can only say I feel sorry for people of Andhra Pradesh for having such a regressive thinking leader. Ah, Suresh asks you, ma'am. Uh, what was in childhood what was your aim to become and what after retiring from politics there are two questions 
యాక్చువల్లీ గోల్స్ చేంజ్ అవుతూ వచ్చాయి చాలా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా హాస్పిటల్కి వెళ్తే అప్పట్లో నర్సులు అందరూ మ్యాండేటరీ వైట్ డ్రెస్లు వేసుకొని ఆ చిన్న ఫ్రాక్స్ వేసుకొని టై టోపీ పెట్టుకొని ఉండేవాళ్ళు సో చాలా రోజులు నర్స్ అవ్వాలని కోరుకుండే అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఫేజ్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత బిజినెస్ ఉమెన్ కావాలనే కోరిక ఉండే బట్ ఐ ఎండెడ్ అప్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ దెన్ గోయింగ్ టు అమెరికా సాఫ్ట్వేర్ సో టోటలీ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయాం బట్ ఐ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ స్మాల్ స్మాల్ బిజినెసెస్ వెన్ ఐ వాజ్ స్టడీయింగ్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు తెలంగాణ బట్ బిజినెస్లన్నీ వదిలేసి మూమెంట్లోకి వచ్చేసాం తర్వాత పాలిటిక్స్లోకి వచ్చేసాం సో ఏదో అనుకున్నాను ఏదో అయిపోయాను బట్ ఏదైనా కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పొజిషన్లో వీలైనంత పని అయితే చేస్తాను రిటైర్మెంట్ ఆలోచన లేదు ఎందుకంటే ఐ హ్యాడ్ అ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా చిన్నప్పుడు నర్స్ అవుదాం అనుకుని లాస్ట్కి ఎంపీఐ సో రిటైర్మెంట్ ఆలోచన లేదు ఎందుకంటే ఏదో అవుదాం అనుకుంటే ఏదో అవుతామేమో కాబట్టి ఐ టేక్ లైఫ్ యాజ్ ఇట్ కమ్స్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ అక్క గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మై నేమ్ ఇస్ జెస్సికా ఐమ్ ఫ్రమ్ కిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క పర్సన్ అనేది వర్క్ చేస్తున్నారు బట్ కొందరు ఉన్నారు వర్క్ చే చేయని వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ వాళ్ళకి కూడా ఒక వర్క్ అనేది మీరు ఏదన్నా ఫ్రమ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆర్ ఏదన్నా ఒక చిన్న వర్క్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇద్దరు ఈక్వల్ అయ్యి పిల్లల్ని పోషిస్తారు కదా అనేది ఒక క్వశ్చన్ సర్టన్లీ దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ ఛాలెంజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ బట్ హోల్ ఆఫ్ ద నేషన్ అండ్ హోల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ టుడే ప్రొవైడింగ్ వర్క్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ఏ హౌస్ హోల్డ్ అన్నది మన దేశంలో ఏమవుతుంది అంటే ఒకటే పొలంలో పొలంలో ఐదారుగురం పని చేస్తాం అందరికీ పని ఉంది అనుకుంటాం సో అందరికీ ఉండదు వాస్తవానికి ఆ ఇన్కమ్ కూడా సరిపోదు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇట్స్ బెస్ట్ అమ్మ బట్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ దేర్ మొబిలిటీ ఎస్పెషలీ విమెన్ విషయంలో ఆ ఊరు వాడ దాటి వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది పడతారు అది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా అకౌంట్ చేసుకొని వీలైనంత లిమిటెడ్గా అయినా సరే గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రైంగ్ అందుకనే మీరు చూసినట్టయితే ఎస్పెషలీ విమెన్ కోసం ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ నుంచి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీకి టైఅప్ చేయాలనుకున్నాం సో గ్రామాల్లో ఉండేటటువంటి ఆడబిడ్డలందరికీ కూడా చేతి నిండా పని ఇవ్వడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది సో దాంతోనే అట్లీస్ట్ గ్రామాల్లో ఉండేటటువంటి పేదరికం ఇంటికి ఆల్రెడీ వచ్చే ఇన్కమ్ కి కొంచెం యాడ్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో పనిచేస్తాం అక్క ఇంకొక క్వశ్చన్ ఓసీకి రిజర్వేషన్ అనేది ఉండట్లేదు అక్క ప్రతి ఒక్కరికి స్కాలర్షిప్స్ వస్తున్నాయి ఓసీ అనేసరికి అసలు స్కాలర్షిప్ కూడా ఇవ్వట్లేదు రిజర్వేషన్ కూడా ఉండట్లేదు దానికి మీరు ఏమన్నా చేయగలుగుతారా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ స్టేటెడ్ స్టాండ్ అమ్మ ఏంటంటే పేదవాడు ఓసీ అయినా బీసీ అయినా ఎవరైనా సరే వారికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలనేటటువంటి ఒక ఆలోచన చేయడం జరిగింది సో గోయింగ్ అహెడ్ పేదరికం అన్నది ఒకటే స్టాండర్డ్గా తీసుకుంటారు తప్పితే కమ్యూనిటీ అన్నది కాదు అనేది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అప్రోచ్ థ్యాంక్ యూ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం ఒక నిమిషం లెట్ ట్విట్టర్ కంట్రోల్ కదా పాపం మనమే కంట్రోల్ మేడం దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫ్రమ్ కృష్ణ అక్క హౌ డూ యూ రేట్ కేటీఆర్ గారు అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఫర్ ద బిలో బ్రదర్ టెన్ కి టెన్ సన్ నేను ఎట్లా చెప్పాలి బట్ ఐ థింక్ మై టెన్ కి టెన్ అక్కడ కూడా ఫాదర్ యాక్చువల్లీ టెన్ కి హండ్రెడ్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఫాదర్ చాలా బాగా చూసుకుంటాడు పిల్లలు హస్బెండ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఐ సే టెన్ కి ఫిఫ్టీ ఇద్దాం పొలిటికల్ లీడర్ పొలిటికల్ లీడర్ ప్రజలు చెప్పాలి రిపీటెడ్ గా తనని ఎలెక్ట్ చేస్తున్నారు మాటి మాటికి మెజారిటీ పెంచుతున్నారు కాబట్టి మంచి మార్కులు వేయొచ్చామో ఎంత అని నేను చెప్తే బాగుండదు మా అన్న కాబట్టి బట్ ఐ థింక్ పీపుల్ హ్యావ్ సెడ్ ఇన్ అఫ్ ఇన్ లాస్ట్ ఎలెక్షన్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ టెన్ కి టెన్ గ్యారంటీ అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ మ్యామ్ విజయ్ రెడ్డి మేడం యాజ్ అన్ ఎంపీ వాట్ ఆర్ యువర్ గోల్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ వాట్స్ యువర్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ యాజ్ ఐ సెడ్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ ఈస్ టు అచీవ్ a very peaceful and a very prosperous Telangana in accordance with the Honorable KCR Gars ideology. And as an MP, last time I was in the MP, I promised to promise the people of Nizamabad. I promised to promise the Nizamabad to the people of Nizamabad. I promised to promise the people of Nizamabad. I promised to promise the people of Nizamabad. Three, I promised to promise the people of Nizamabad. We all have to promise Nizamabad. We all have to promise the people of Nizamabad. We all have to promise the people of Nizamabad. ఎస్ఆర్ఎస్పి సంబంధించి రిజ్యూనివేషన్ ద్వారా కావచ్చు వివిధ లిఫ్ట్ల ద్వారా కావచ్చు నిజాం సాగర్కి సంబంధించిన కెనాల్స్
రెండవది నిజామాబాద్ జిల్లా మొత్తంలో కూడా ఇల్లు లేనటువంటి పేదవాళ్ళు లేకుండా మన గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఆల్రెడీ ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ శాంక్షన్ అయినాయి కానీ కన్స్ట్రక్షన్ పెద్ద ఎత్తున లాస్ట్ టైంలో చేయలేకపోయాం సో ఈసారి ప్రయారిటీ డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌజెస్కి అదేవిధంగా ఇల్లు లేనటువంటి వారికి ఫైవ్ టు సిక్స్ ల్యాక్స్ ఏదైతే వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుందో దాని ప్రకారం ఇవ్వడానికి మూడవది ఇంకా ఇంపార్టెంట్ది ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఐటీ మీద ఫోకస్తో మోర్ అండ్ మోర్ జాబ్ క్రియేషన్ ఇన్ నిజామాబాద్ కోసం నాలుగవది బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నటువంటి జిల్లాగా నిజామాబాద్ ఉండాలి అది పట్టణాలు కావచ్చు గ్రామాలు కావచ్చు దట్ రోడ్స్ కావచ్చు పార్క్స్ కావచ్చు ఇక్కడ ఆల్రెడీ నిజామాబాద్లో ప్రతి డివిజన్లో ఒకటి లేదా రెండు పార్క్స్ ఇచ్చినాం లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కానీ ఇంకా పెద్ద ఎత్తున అంటే నిజామాబాద్ అంటేనే గ్రీన్ ఉంటుంది నిజామాబాద్ అంటేనే ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది అని ఒక పేరు వచ్చే విధంగా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మాత్రం నా ఫోకస్ అంతా దాని మీద పెడతా